Merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Arkadaşlar bakın bugün bu kadar parça ipim vardı benim. Hepsi Alize Diva'nın ipi. Farklı modellerde kullandım ve artan iplerim. Bu ipleri değerlendirerek böyle rengarenk yazlık bir büstiyer paylaşmak istiyorum. Önden bağcık bulacak ve sadece trabzandan oluşacak. Elini belirleyip trabzanımı yaptıktan sonra da beden çevrem uzunluğu ne kadar ise o kadar örmeye devam edeceğim. Gerçekten çok basit. Ama bir o kadar da güzel duran bir model paylaşacağım sizlerle. Elinizde kalan bütün iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Ben rengarenk devam etmek istiyorum. Bu kadar parça ipim vardı bunları değerlendiriyorum. Daha fazla veya daha az renk ekleyip çıkartabilirsiniz. Ve her bir rengimi 4 sıra olacak şekilde örerek devam edeceğim. Yaklaşık da 75 santim olana kadar da trabzanlarımı örmeye devam edeceğim. Enini ne kadar istiyorsanız yani beden genişliğinize göre ayarlayabilirsiniz. Burada en olarak bir ölçü vereceğim. Sizlere ilk başta o ölçüde zincirimizi çekerek trabzan yapmaya başlayacağız. Herhangi bir renkten başlayacağım ve istediğim rengi de ekleyerek devam edeceğim. 17 santim trabzanımın eni olacak. Bu göğüs etrafına gelecek kısım daha geniş, daha dar bedeninize göre ayarlama yapabilirsiniz. 17 santim trabzanı bittikten sonra etrafına birkaç sıra sık iğne gideceğim için 17 santim bana yeterli olacak. Mezuramı önüme alacağım. 17 santim uzunluğa gelene kadar da zincirimi çekeceğim. Herhangi bir renkle başlangıç sağlayacağım. Diğer renklerimi 4 sırayı tamamladıktan sonra ekleme yapacağız. 2 numara tığ kullanıyorum. Şu şekilde göstermek istiyorum. 2 numara tığla devam edeceğim. Zincirimi sabitledikten sonra da 17 santim uzunluğuna gelene kadar da çekmeye devam ediyorum. Bu şekilde elimizdeki kalan parça ipleri de değerlendirmiş olacağız. Çünkü yarım iplerle bir tane bluz çıkarmamız biraz zor oluyor. Ancak bikini yapabilirsek değerlendirebiliriz. Ama bütün iplerimizi bu şekilde bir bluzde veya bu stiyerde değerlendirmiş olabiliriz. Bu şekilde 17 santim olana kadar çekeceğim. Birkaç zincir daha çekersem yeterli olacaktır. Mezuramda ölçüyorum. Ve zincirim 17 santime ulaştığında bu bedenimin genişliği olacak. Yani göğüs etrafıma gelecek nokta olacak. Bunu uzatacağız. Bu da beden etrafımızı dolanacak ölçü olarak devam edecek. O en son yapacağımız işlem. Ölçümü tamamladıktan sonra tırnağımla sabitliyorum. Artı 3 zincir çekiyorum. Ve sabitlemiş olduğum noktaya geri dönerek ikili trabzan yapıyorum. Sırayla trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Ta ki çekmiş olduğum zincirimin üzerinde her bir yuvayı doldurana kadar. Her bir yuvada bir tane olacak şekilde devam ediyorum. Evet ilk sıramızı trabzan yaparak tamamladık. Sıramı tamamladıktan sonra örgümü çeviriyorum. 2 zincir çekerek bir üst sıraya çıkacağım. Her sırada 2 zincir çekerek çıkıyorum. Tığıma ip alıyorum. Hemen sıradaki trabzandan. Yani ilk trabzandan değil, ikinci trabzandan başlangıç sağlıyorum. Çünkü zincirim ilk trabzanım oluyor. Bu şekilde tekrar sıramı tamamlayacağım. 2 zincirle bir üst sıraya çıkacağım. Bu şekilde ilk başladığım rengi toplam 4 sıra olacak şekilde örüyorum. 5. sırada yeni rengin geçişini sağlayacağım. Renk bağlama yöntemini de göstermek istiyorum. 4 sıra olacak şekilde bu trabzanlarımı öreyim. Diğer renkte tekrar birleştirme işlemiyle devam edelim. Evet trabzanlarımı bakın 4 sıra ördüm. Her bir rengi 4 sıra yapacağım. Bu renk sırası da size kalmış olabilir. 2 sırada bir renk eklersiniz. 5 sırada bir eklersiniz fark etmeyecek. Ben 4 sırada bir renk ekleyeceğim. Şimdi eklemek istediğim diğer rengimi alıyorum. Ebrolu bir ip kullanacağım. Neresi denk geliyorsa o şekilde devam edeceğim burada. 
Yeni rengi ekleyebilmek için örgümü çeviriyorum. Yani başlayacağım noktaya dönüyorum. Eklemek istediğim rengimi zincirimin içinden geçireceğim ipimi. Geçirmiş olduğum iple keseceğim yani bırakacağım ipimi önce kesiyorum. Burada her iki ipi bir düğüm atarak sabitleyeceğim. Ve bu iplerimi örgümün içinde yürüteceğim. Hem kenarda ekstra bir temizleme işlemi yapmam gerekmeyecek. Hem de temiz bir görüntü elde edeceğim. İpimi düğüm atarak sabitledikten sonra artık yeni rengimle devam ediyorum. Bir zincirli ipimi sabitledim. Ve ipimi örgümün üzerine alıyorum. Trabzanlarımın içine yürüteceğim. Her iki ipimi de örgümün üzerine alıyorum. Başlangıçta iki zincir çekerek başlıyordum. Tekrar iki zincir çekip sıradaki trabzandan devam ediyorum. Ve iplerim de trabzanımın içinde devam edecek. Bu şekilde hiçbir değişiklik yapmıyorum. Trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Sadece yeni rengimi ekledim. Ve bununla devam edeceğim. Kenarda ekstra bir temizleme işlemi gerekmeyecek. Hem bakın ipim başlangıç ipimde örgümün içinde yürüterek devam edeceğim. Belli bir noktaya gelene kadar devam edebilirsiniz. Daha sonra ipinizi kalan iplerinizi kesebilirsiniz. Artık ipim trabzanımın içinde devam ediyor ve kenarda ekstra bir temizleme yapmam gerekmeyecek. Bu şekilde beden ölçünüzü gelene kadar da her bir rengi ekleyerek ben her bir rengi 4 sıra olacak şekilde devam edeceğim. Ta ki beden, göğüs çevre ölçünüze gelene kadar da trabzanlarınızı örmeye devam edin. Sadece yeni rengi ekleyerek devam ettik. Bakın bu şekilde hem ipimiz temiz göründü hem de içinde yürüttüm. Belli bir noktaya geldikten sonra da içindeki ipi keserek devam edebilirsiniz. Artık ekstra bir temizleme yapmanız gerekmeyecek. Bu şekilde renkleri ekleyerek 4 sıra olacak şekilde örmeye devam edeceğim. Her 4 sırada bir yeni renk ekleyerek istediğim ölçü yani beden çevremin uzunluğuna gelene kadar da trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Evet bedenimizi tamamladık. Bakın pembe ile başlamıştım. Her 4 sırada bir yeni rengimi ekledim. Bu şekilde rengarenk bir trabzan sırası tamamladım. İkiye katladığımda şu şekilde hafif bir açıklık bırakacağım. Burada bedenimi ona göre ayarlayabilirsiniz. Burada etrafını ilk başta 4 sıra sık iğne gideceğiz ve her birini başka renk yapacağım. Dilerseniz tekrar devam edebilirsiniz. Burada son sırada da bağcıkla önde bağlama olacak ve ince bir askımız olacak. Bu şekilde trabzanlarımızı tamamladık. Tam ortadan her iki kanadı birbirine bakacak şekilde ayarladığımda bu beden ölçüm olacak. Burada trabzanlarımızın dört köşesini sık iğne ile dolanarak önce bir kenarda bütünlük sağlayacağız ve her bir sırayı başka renk yapacağım. İlk başlangıçta herhangi bir ipimle başlangıç sağlıyorum. Köşelere geldiğimde aynı köşeye 3 tane sık iğne yaparak dönüş sağlayacağım. Buradaki köşeye gelebilmek için önce birkaç trabzan yandan başlayacağım. Bitiş noktamda birkaç trabzan yandan başlıyorum. İlk başta ipimi ekleyerek sabitleyeceğim. Ve bedende yaptığım gibi iplerimi örgümün içinde yürüterek devam ettireceğim. Herhangi bir trabzan yuvasından başladım. Ve bu işlemimiz 4 sıra olacak şekilde devam edecek ve her bir sıra başka renk olacak. Renk eklemeyi zaten bedende göstermiştim. Aynı şekilde devam edeceğiz. Sıradaki ekledikten sonra bir zincir çekiyorum. Sıradaki trabzan yuvasından başlıyorum ve sık iğne yapıyorum. Artık sık iğne olarak devam edeceğiz. İpim de örgümün üzerinde sık iğnem içine devam ediyor. Sıradaki trabzana tekrar sık iğne ile devam ediyorum. Bakın köşeye Beden kısmına geçebilmek için buradaki trabzanımın bağlantı noktasına 3 tane sık iğne yapıyorum ki dönüş sağlayabileyim. Artırma yapar gibi. Bakın 3 tane sık iğne yaptım ve artık 
dönüşümü sağladım. Burada yatay trabzanlarımız oluşacak. Burada yatay trabzanın bir tanesinin boşluğuna bir tanesinde iki tane yatay trabzanın burada oluşan bağlantı noktasına batarak devam edeceğiz. Köşeyi sağladım. Üç tane sık iğne yaparak ve yatay trabzana geldiğimde boşluğuna batıyorum ve ipim hala örgümün üzerinde sık iğnemin içinde devam ediyor. Yatay trabzanıma yaptıktan sonra iki tane yatay trabzanın burada bağlantı noktası var. Bak iki tane yatay trabzanım burada birleşme bağlantı noktası var. Bir tane oraya batıyorum. İpim hala örgümün üzerinde belli bir yere gidene kadar da devam edecek. Bir tane bağlantı noktasına bir tane pardon bir tane boşluğa bir tane bağlantı noktasına. Bu şekilde dört tarafını dolanarak devam edelim. Köşelerde başlangıçta yaptığımız gibi aynı noktaya tam köşede olacak trabzana 1, 2, 3, 3 tane yaparak dönüşümüzü sağlayalım. Ve sıramı, ilk rengimi sırasını bu şekilde tamamlıyorum. Belli bir noktadan sonra da artık ipimi kesebilirim veya bitene kadar içinde yürütebilirsiniz. Bu şekilde devam edelim. Etrafını dolanıp diğer köşeye geldiğimizde aynı köşe içine yani son trabzanımı yaptıktan sonra buradaki son trabzanımın bağlantı noktasına 3 tane yaparak dönüşü sağlayalım ve tekli olacak şekilde burada da sık iğnelerimizi yaptıktan sonra köşeye geldiğimizde tekrar buradaki son trabzanıma yani dönüş yapacağım diğer köşeye geçeceğim trabzanıma 3 tane sık iğne yaparak dönüş yapacağım. Tekrar etrafını dolanarak devam edelim. Aynı köşede 3 tane sık iğne ve başlangıç noktasını burada başladık. Buraya gelene kadar devam ettirelim. Evet trabzanlarımızın etrafına ilk sık iğnemizi tamamladık. 4 sıra olacak şekilde tamamlayacağım ve her bir sırayı farklı renk yapacağım. İlk sıramı tamamladık ve kaydırma ile sabitledikten sonra bir zincir çekerek Diğer rengimi geçiş sağlayacağım. Bunu kesiyorum. Devam etmek istediğim renkle devam edeceğim. İpimi de örgümün içinde yürüterek devam edeceğim. Farklı bir renge geçiş sağlıyorum. Ve kesmiş olduğum ipimi kopardığım yerden başlangıç sağlayacağım. İpimi ekledikten sonra bir zincir çekiyorum ve her iki ipimi de örgümün üzerinde alacağım. Ve sık iğnemin içinde yürüterek devam edeceğim. Bir zincir çektikten sonra aynı noktaya geri dönüyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Burası sıramı tamamladıktan sonra bağlantı yapacağım nokta olacak. Ve sırayla biraz sırada yapmış olduğum sık iğnelerimin her bir yuvasına batarak devam edeceğim. Sadece yeni renge geçtik. Bu şekilde köşeye kadar gidelim. Köşede aynı noktaya 3 tane sık iğne yapmıştık. Orada toplama yapmasın diye ikinci sık iğneden tekrar 3 tane artırmayla dönüş sağlayacağız. Bu şekilde devam edelim. Ta ki köşede aynı noktada 1, 2, 3, 3 tane sık iğne yapmış olduğumuz noktaya gelene kadar da yeni rengimizle sık iğnelerimizi örmeye devam edelim. Evet sık iğnemi tamamladım ve burada köşede 3 tane sık iğne yaparak dönüş sağlamıştık. Buraya geldiğimizde tekrar Ortadaki yani 1, 2, 3 tane sık iğnemiz var. İkinci sık iğneden tekrar dönüş sağlayabilmek için artırma yapacağız. Aynı noktaya 3 tane sık iğne yaparak. Bu 4 tane renk devam edeceğiz demiştim. 4 sırada da aynı şekilde köşelerde artırma yaparak devam edeceğiz. İlk sık iğnemi yapıyorum. İkinci sık iğneme geldiğimde buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde dönüş sağlamak ve bu lüzümde burada toplanma yapmasın. 3 tane yaptıktan sonra sıradaki sık iğneden artık normal bir tane olacak şekilde örmeye devam ediyorum. Toplam 4 renk yapmak istedim. Siz de dilerseniz 4 renk dilerseniz de kaç sıra istiyorsanız o doğrultuda devam edebilirsiniz. 4 sıra olacak şekilde renklerimi ekleyerek sık iğnelerimi yapacağım. Ve köşelerde her köşede ve her sırada 3 tane sık iğneye geldiğimizde 
ikinci sık iğneden tekrar artırma yaparak yani 3 tane sık iğne yaparak dönüş sağlayalım. Ve bu sıra kaç sıra olsun istiyorsanız o kadar örecek şekilde tamamlayalım. İkinci rengimi ekledim. Toplam 1 ve 2 renk daha ekleyeceğim ve kenar çerçevem tamamlanmış olacak. Sadece köşelerdeki artırmalara dikkat ederseniz dönüşünüz tamamlamış olursunuz. Diğer türlü burada bir böyle katlanma sağlayacaktır. Buradaki artışlara dikkat ettiğiniz sürece sık iğneleri aynı şekilde yapmaya devam edelim. Evet kenar sık iğnelerimizi tamamladık. Bakın toplam 4 renk yaptım. Daha az veya daha çok olması sizin zevkinize bağlı olacak. Böyle her iki ucu birbirine denk getirecek şekilde yerleştiriyorum. Yani görüntümü elde ettikten sonra burada farklı renklerde çalıştığım için burada pembeyle devam ettim. Belli bir uzunlukta zincir çekerek bir askı hazırlayacaksınız. Bunu da üstüne yerleştirip ikiye katladığımda aralardan geçireceğim için biraz çekme yapacak. Yani zinciri fazla tutabilirsiniz. Ve altta pay bırakıyorum ki bağlama yapabileyim diye. Zincirimizi hazırladıktan sonra tam kenardaki sık iğnelerden bağcığımızı geçirerek devam edeceğiz. Dilerseniz üstten başlayıp altta bağlama yapabilirsiniz. Dilerseniz de buradan ipinizi geçirmeye başlayıp Üste bağlama, bağlama yapabilirsiniz. Hiç fark etmeyecek. Alttan geçirmeye başlayacağım. Ama zaten askı yapmadığım için her iki yönden de geçirdikten sonra örgümü çeviriyorum askıdan önce. Fark etmeyecek. Bağlamam üstte veya altta kalmış olacak. Ben bağcığımı üstte tutacağım. Ama şimdi rahatlıkla size gösterebilmek için alttan başlıyorum. Örgümü daha sonra çevireceğim. Bağcığım üstte kalacak. Ve askım bağcığımı bağladığım noktada olacak. İlk Tam tepe noktadan tığ yardımıyla devam edeceğim. Sık iğnemin yuvasından ipimi geçireceğim. Ve zincirimi buradan geçirerek ayakkabı bağcığı bağlar gibi karşılıklı çapraz bağlama yapıyoruz. Bir sonrakinden de geçiriyorum ve bu şekilde çekmiş olduğum zincirimi ilk yuvadan geçirdikten sonra eşit bir şekilde İpimi her iki kanadına da eşit bırakıyorum. Burada karşılıklı alarak devam edeceksiniz. Bir iki tanesini göstereceğim. İpim yukarı doğru devam edecek. Ya buradan bağlama yapabilirsiniz ya alttan bağlama yapabilirsiniz. Sağdakini soldan soldakini sağdan belli bir aralıklarla devam edeceğiz. 2 veya 3 sık iğne boşluk bırakarak tekrar Sık iğnemizin yuvasından bağcımızı geçirerek bağlama işimizi gerçekleştirelim. Bakın bu şekilde çapraz ayakkabı bağlar gibi İpimizi her iki başı da sağa sola solu sağa atarak tepedeki noktadan çıkana kadar çekmiş olduğumuz zinciri karşılıklı bağlama yöntemini e, ayarlarken yani ayakkabı bağlarken nasıl yapıyorsak dilerseniz düz geçiş yapın bu şekilde karşılıklı geçin dilerseniz de bu şekilde çapraz bağlama yöntemiyle ekleyebilirsiniz. Bu yöntem size kalmış olacak. Göz zevkinize göre de ayarlama yapabilirsiniz. Evet bağcığımızı tamamladık. Bakın açtığımda bu şekilde çapraz görüntü elde ediyoruz ve ben bağlama noktamı göz kısmımda olarak düşündüm. Siz isterseniz etek ucunu da ayarlayabilirsiniz. Göz kısmında bağlama yapacağım için askılarımın bir tanesini bu şekilde çalıştım. Her iki ön ve arkadan zincir çıkarak devam edeceğiz ve omuz başında bağlayarak e, askımızı da tamamlamış olacağız. Askıyı ben ipi iki kat yaparak zincir çektim. Şu şekilde biraz tok görüntü dursun istiyorum. Ve askımın işaretlerini de şu şekilde göstermek istiyorum. Bu, bu tarafa ayarlamıştım. Bu tarafı da sizinle beraber yapacağız. 4 sıradan oluşuyor her bir rengi. Yani 4, 8, 12 trabzan sayıyorum. Ve 12. trabzanın sonundaki sık iğneme işaretimi bırakıyorum. Ve arkada tam karşıdan denk gelecek şekilde ayarlıyorum bedenim zaten bu şekilde yan dikişleri burada olduğundan önde arkaya tam neresi denk geliyorsa oradan devam edeceğiz hangi renkli istiyorsanız da askınızı 
onunla tamamlayın. Son sırayı yeşil bittiğim için askılarımı yeşil yapacağım. Ve ipimin içinden ipimi tekrar çıkartarak bu şekilde iki kat olarak yapacağım. Dilerseniz tek katta yapabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış olacak. İlk işaretim yani ön bedenimin önünde olan askımın ilk zincirini birlikte başlayalım. İşaretime takıyorum ve ipimi buraya sabitleyeceğim. Zaten zincir çekerek ipimi sabitleyeceğim ve bu ipimi iğne yardımıyla örgümün içinde yürüteceğim. Ben yaklaşık 80-90 zincir çektim. Her 4 askı içinde aynı ölçüde devam edeceğim. Bu şekilde ipim 2 kat olacak şekilde başlangıcımı sağladım. Ve omuz başında bağlama yapabileceğim ölçüye gelene kadar da zincirimi çekmeye devam ediyorum. Evet bakın askımızı tamamladık. Dediğim gibi 80-90 zincir olacak şekilde ördüm. Aynı şekilde tam karşılığına da işaret bırakmıştık. Arka askımızı yapabilmemiz için. Bunun için örgümü çeviriyorum ve arkadaki işaretimden az önce yaptığım gibi başlangıç sağlayacağım. Ve bu 4 askı için kaç zincir çektiysek aynı sayıyı şimdi başlayacağım askı için de tekrarlayacağım. İpimi sabitledikten sonra da zincirimi çekmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar askılarımızı da bu şekilde yaptıktan sonra ince askılı bir üst yer çalıştık. Bu videoda elimizde kalan parça ipleri değerlendirmiş olduk ve rengarenk yaza uygun bir üst yer yaptık. Önden bağlamalı çalıştık. Umarım beğendiğiniz bir içerik olmuştur. Ee, kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız da yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.